హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ సండే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి నేను ఒక వీడియో చేశాను సో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రిటర్న్స్ అనేవి ఎంత ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి ఆ వీడియో సో దానికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎవ్రీ సండే ఏమని చెప్పేసి చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ కామెంట్స్ అయితే చేశారు సో ఈ వీడియోలో కూడా నేను మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ ఎలా చేయాలి దాంతో పాటు డిమాట్ అకౌంట్ ఫ్రీగా ఎలా ఓపెన్ చేయాలి అనే దాని గురించి కూడా చెప్తాను అయితే స్టాక్ మార్కెట్లో మనం స్టాక్స్ని కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా మనకు డిమాట్ అకౌంట్ కావాలని చెప్పాను కదా సో డిమాట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు చాలా వేస్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని కొన్ని బ్యాంక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా కొన్ని థర్డ్ పార్టీ బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి సో దానిలో చూసుకున్నట్టయితే ఈ మధ్య జీరోధా అనే ఒక కంపెనీకి ఎన్ఎస్సి తరఫున అవార్డు కూడా వచ్చింది అన్నట్టు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తరఫున సో అలా ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి మీ దగ్గర ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉండాలి దాని ద్వారా ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం ఎలా అని మీకు అర్థం కాకపోతే నేను ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేశాను దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫస్ట్ వెళ్ళి ఆ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీరు ఈ వీడియో చూడండి లేకపోతే మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పేది అర్థం అవ్వదు అయితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే అన్న మా దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా లేవు డిమాట్ అకౌంట్ ఫ్రీగా ఓపెన్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక ప్లాన్ ఉంటే చెప్పరాదు అని అంటున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో ఎండింగ్లో నేను ఒక సైట్ గురించి చెప్తాను ఆ సైట్ చూడండి మీకు మొత్తం అర్థమైపోద్ది ఫ్రీగా అయితే మీరు ఆ డిమాట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే జీరో దాలో ఓపెన్ చేసుకుంటే బెస్ట్ దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే దానికి అవార్డ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి దాని మీద ట్రస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టోర్ ఉంటే మాత్రమే అంటే మీకు సరిపడని డబ్బులు ఉండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా దాచుకోవడానికి డబ్బులు ఉంటాయి చూసారా సో అటువంటి డబ్బులను మాత్రమే దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయండి అలా కాకుండా మీ అవసరానికి డబ్బులు దాచుకుంటారు చూసారా అంటే మీ చదువు కోసము పెళ్ళిళ్ళ కోసము లేకపోతే దేనికోసమైనా కానివ్వండి మీ పర్సనల్ యూజేజ్ కోసం ఉన్న డబ్బులను దీనిలో అస్సలు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి అటువంటి వాళ్ళు మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకండి మీ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మీ అవసరాలకు సరిపోను ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ వరకు రండి ఓకే అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎవరైతే నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే నా వీడియో చూడవచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ మీ దగ్గర డబ్బు లేకపోవచ్చు ఇన్ ఫ్యూచర్ అయితే వస్తాయి కదా అటువంటిప్పుడు మీరు సంపాదించిన డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి బెస్ట్ సోర్స్ అయితే స్టాక్ మార్కెటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా మంది మొన్న నేను వీడియో చేసినప్పుడు కింద కామెంట్స్లో రాశారు అన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా పెట్టవచ్చు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు కదా అని చెప్పేసి చాలా మంది కామెంట్స్ రాశారు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను కాకపోతే చాలా మంది ఆ వీడియో చూడనట్టున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను మీకు స్టాక్స్ ఎలా కొనాలి ఎలా అమ్మాలి దీనిలో ఫండ్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే ఒక డిమాట్ అకౌంట్లోకి ఫండ్స్ ఎలా యాడ్ చేయాలి అనే దాని గురించి చెప్తాను దీనిలో ఇంకా మీకు చాలా విషయాలు ఉంటాయి చాలా టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని నేను మీకు ఒకేసారి చెప్పి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి అని అనుకోవట్లేదు మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చాలా సింపుల్గా ఎలా చెప్తే అంటే నేను నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు ఎలాగ అర్థమైందో సో అదే లాంగ్వేజ్లో అయితే నేను మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో మనం స్టాక్ మార్కెట్లో షేర్స్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా డిమాట్ అకౌంట్ కావాలి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా డిమాట్ అకౌంట్ అంటే సింపుల్గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే మనం కొన్న షేర్స్ ఉంటాయి చూసారా ఆ షేర్స్ ఉండే ప్లేస్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా సో ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎవరికైనా డబ్బులు పంపాలనుకోండి ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వాళ్ళకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవన్నీ మన నెట్ బ్యాంకింగ్లో యాడ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం అంతే కదా వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ ఐఎఫ్ఈసి కూడా అవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకు అమౌంట్ సెండ్ చేస్తాం వాళ్ళు సెండ్ చేసిన అమౌంట్ కూడా మనకి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తోటి లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత అలాగే ఇప్పుడు మనకు డిమాట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది ఆ డిమాట్ అకౌంట్లో కూడా షేర్స్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా అవన్నీ అయితే మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఎవరికైతే ఇంటర్నెట్ నాలెడ్జ్ ఉందో వాళ్ళైతే సీజీగా అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐఎస్ అంటే ఏంటి సిఎన్సి అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మాత్రమే నేర్చుకుందాం సో ఈ వర్డ్స్ విన్నప్పుడు అవేంటి అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో స్క్రీన్ మీద తీసుకెళ్లి చూపిస్తాను చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ చాలా ఈజీగా అర్థమైప
సో ఈ పిన్ మీరు ఇచ్చుకుందే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక పిన్ ఇస్తారు కదా సో ఆ పిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పిన్ ఎంటర్ చేసేసి లాగిన్ అయిపోండి ఓకే సో ఇలా లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఒక బ్యాలెన్స్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా వన్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ అని చెప్పేసి సో మీ అకౌంట్ లో ఇలా ఏం కనిపించదు ఇక్కడ మీకు జీరో అనే కనిపిస్తాయి మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఎందుకంటే దీంట్లో ఫండ్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో మనం ఏమైనా కొనాలి అంటే డబ్బులు కావాలి కదా సో అలాగే దీంట్లో కూడా డబ్బులు యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం పేటిఎం ఉంది అనుకోండి పేటిఎం నుంచి ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలన్నా ఫోన్ పే నుంచి ఏదైనా పర్చేస్ చేయాలన్నా ఎలాగైతే డబ్బులు దానిలో యాడ్ చేస్తాము ఇందులో కూడా మనం డబ్బులు యాడ్ చేయాలి సో ఆ డబ్బులు ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకు పైన ఫండ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు యాడ్ ఫండ్స్ అని ఉంటుంది విడ్రా అని ఉంటుంది ఓకే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బులను విడ్రా చేసుకోవడానికి ఇది చేస్తాం యాడ్ ఫండ్స్ ఏమో మనం ఏం చేస్తాం అంటే దీనిలో యాడ్ చేసుకోవడానికి అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ నేను యాడ్ ఫండ్స్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏమవుద్దంటే ఇటువంటి ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ని లింక్ చేస్తారు కదా సో ఆ లింక్ చేసిన అకౌంట్ లో నుంచి ఆ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి మాత్రమే మనం దీనిలో డబ్బులు యాడ్ చేసుకోవచ్చు గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే మీరు ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచే డబ్బులను దీనిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మీరు హెచ్డిఎఫ్సి ఇస్తే హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి మాత్రమే మీరు ఫండ్స్ దీనిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు చూడండి సెగ్మెంట్ అనేది చూసారా దీన్ని ఏమనకండి ఇది డిఫాల్ట్ ఏదే ఉంటుంది దీన్ని వదిలేయండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి కింద చూసుకున్నట్టయితే మనకు యూపీఐ అని ఉంది చూసారా అంటే మీరు యూపీఐ ద్వారా కూడా పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు గూగుల్ పే ఉంటుంది చూసారా సో గూగుల్ పే ద్వారా కూడా పే పేమెంట్ చేసేసుకోవచ్చు నాకు తెలిసి గూగుల్ పే ద్వారా చేసుకోవడమే ఉత్తమం ఎందుకంటే దీని ద్వారా పేమెంట్ చేశారనుకోండి మీకు ఎటువంటి ఛార్జెస్ పడవు ఓకే అదే మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా చేసుకున్నారనుకోండి మీకు ఎంత పడుతుంది తెలుసా నైన్ రూపీస్ కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడండి నా అకౌంట్ లో నేను రెండు వందల రూపాయలు యాడ్ చేశాను కాకపోతే నా అకౌంట్ లోకి వచ్చినవి ఎంత అని అంటే వన్ ఎయిటీ నైన్ మాత్రమే వచ్చాయి అంటే మీకు ఇట్లా డబ్బులు అనేవి మొత్తం కాకుండా కొంచెం మాత్రమే యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఓకే కొన్ని డబ్బులు అనేవి అయితే కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అలా కట్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీకు యూపీఐ అని ఉంది చూసారా సో ఈ యూపీఐ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ యూపీఐ కూడా మనం చూడండి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది దేంతో యాడ్ అయి ఉండాలి అంటే దాని మనకు యూపీఐ కూడా మనం బ్యాంక్ అకౌంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అది కూడా సేమ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అయి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు దీనిలో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీనిలో కూడా మనకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఏ ఉండాలి అన్నట్టు గూగుల్ పే లో కూడా గూగుల్ పే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు అందులో యూపీఐ ఐడి అని కనిపిస్తుంది ఆ యూపీఐ ఐడి అనే ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ కంటిన్యూ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది తెలుసా మీ మొబైల్ లో ఒక కోడ్ అనేది ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీరు పర్మిషన్ అలో చేయమని అడుగుద్ది పర్మిషన్ అలో చేసిన తర్వాత మీ అకౌంట్ లో నుంచి డబ్బులు కట్ అయిపోయి ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఎలాగైతే యాడ్ అయిపోయి ఉన్నా డబ్బులు వన్ ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ మీ అకౌంట్ లో కూడా ఇక్కడ డబ్బులు అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా ఇలా యాడ్ అయిపోయిన డబ్బులతో మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు లేదు నేను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా యాడ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ యాడ్ ఫండ్స్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అని తీసుకోవాలి మీరు ఎంత అమౌంట్ అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అంత ఇచ్చేయండి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కంటిన్యూ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇచ్చింది ఏంటి ఎస్బీఐ కాబట్టి ఎస్బీఐకి సంబంధించిన ఐడి ఉన్న పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఆ వచ్చిన ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ ఇది నుంచి ఇక్కడ రీడైరెక్ట్ అయిపోద్ది ఆ అమౌంట్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తా అన్నట్టు ఓకే సో మొత్తానికి మీరు డిమాట్ అకౌంట్ లో ఫండ్స్ యాడ్ చేయాలి అంటే మీ దగ్గర గూగుల్ పే అకౌంట్ అయినా ఉండాలి అంటే ఒక యూపీఐ ఐడి అయినా ఉండాలి లేకపోతే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయినా ఉండాలి ఓకే సో ఇవి ఉంటేనే మనం దీనిలో డబ్బులను యాడ్ చేసుకోగలుగుతాం సరే డబ్బులు యాడ్ చేసుకున్నాం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్టాక్స్ ఎలా కొనాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి పక్కకు మనకు సైడ్ కి ఇక్కడ ఒక సెర్చ్ బాక్స్ కనిపిస్తుందా ఈ సెర్చ్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన స్టాక్స్ కొనాలి అనుకుంటారో వాటిని సెర్చ్ చేయాలన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక్ లేలాండ్ మీరు సెర్చ్ చేయాలనుకోండి అశోక్ అని ఎందుకు సార్ అశోక్ అని సెర్చ
కాకపోతే ఇంత బ్లైండ్ గా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అశోక్ లేలా అని టైప్ చేసేసి దీన్ని బై చేయమని చెప్పని చెప్పేసి మీరు దీనే బై చేయకండి దీని గురించి మనం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ కంపెనీనే ఎందుకు కొనాలి దీనికి సంబంధించిన పొజిషన్ ఏంటి మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఇది చూడండి లాభంలో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది మిగతా ఇవన్నీ ఇక్కడ నష్టంలో ఉన్నట్టు ఎందుకు చూపిస్తుంది అనే దాని గురించి మీరు ఇంకా స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మనం ముందు ముందు నేర్చుకుందాం ఓకే సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అశోక్ లే ఏదైతే ఉంటుందో దీని పక్కకి ఇక్కడ బి అని చూసారా దీన్ని నేను ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దాన్ని ప్రెస్ చేసిన వెంటనే నాకు ఇక్కడ ఇంకొక విండో వచ్చింది చూసారా సో ఈ విండోని మనం ఎటు కావాలంటే అటు మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో మీకు రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఒకటి ఎంఐ సి అని ఎంఐఎస్ అని వచ్చేసింది ఇంకొకటి ఏంటంటే సిఎన్ఎస్ అని వచ్చేసింది ఓకే సో మీరు దీన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సెలెక్ట్ అయి ఉంది ఏంటి అంటే సిఎన్సి అనే సెలెక్ట్ అయి ఉంది ఓకే దీనితో పాటే ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి మార్కెట్ అని లిమిట్ అని స్టాప్ లాస్ అని ఓకే అంటే ఎస్ఎల్ అంటే స్టాప్ లాస్ అని అర్థం తర్వాత వచ్చేసి డిస్క్లోజ్డ్ క్వాంటిటీ అని ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు అయితే మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దీనిలో రెగ్యులర్ అని ఉంది ఓకే సో దీనిలో మనకు బ్రాకెట్ ఆర్డర్ అని ఉంది కవర్ కవర్ ఆర్డర్ అని ఉంది సో ఇవన్నీ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ముందు ముందు నేర్చుకుందాం ఓకే సో వీటన్నిటిని మీరు పక్క పెట్టేయండి మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ బై సేల్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ టాటా మోటార్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఈ అశోక్ ఈ అశోక్ ఉంది కదా అశోక్ లేలా అండి ఓకే సో దాన్ని నేను ఇక్కడ బై అని ప్రెస్ చేసేసాను ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో మీరు ఎన్ని షేర్స్ కొనాలి అనుకున్నారనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలని అయితే ఫ్రెండ్ చూడండి జనరల్ గా మనం మార్కెట్ లో ఏదైనా ఒక వస్తువును పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వస్తువు తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంటామా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంటామా తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంటాం కదా సో ఇందులో కూడా మనం షేర్స్ తక్కువ రేట్కి వచ్చినప్పుడు కొంటూ ఉంటాం ఓకే అయితే ఇంకొకటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు కిరాణం షాప్ లో ఏదైనా ఒక వస్తువును పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్తారు అనుకోండి చాలా మందికి ఏంటంటే కిరాణాలో ఖాతాలు ఉంటాయి అంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా కూడా మనం మనం రెగ్యులర్ గా తెచ్చుకునే కిరాణా షాప్ వెళ్తాం వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేం సామాను కావాలో అవన్నీ తెచ్చుకుంటాం కాకపోతే డబ్బులు అప్పుడే పే చేయం చూసారా సో అటువంటి ఆప్షన్స్ కూడా మనకు దీంట్లో ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ షేర్స్ కొనుక్కోవడానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అటువంటి ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎంఐఎస్ అన్నట్టు ఓకే సో మార్జిన్ ఇంట్రాడే స్క్వేర్ ఆఫ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే మన దగ్గర డబ్బులు తక్కువ ఉన్నా కూడా మనం ఎక్కువ ఎక్కువ స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు అది ఎలాగో నేను చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొకటి సిఎన్సి అని ఉంటుంది ఓకే క్యాష్ అండ్ క్యారీ క్యాష్ అండ్ క్యారీ అంటే మన దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉంటాయో అన్ని డబ్బులు అవే మనం స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు దానికంటే ఎక్కువ కొనుక్కోరాదు కాకపోతే ఎంఐఎస్ లో మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్న దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే పన్నెండు రేట్లు ఎక్కువ మూడు రేట్లు ఎక్కువ నాలుగు రేట్లు ఎక్కువ కొనుక్కోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి నా దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఇక్కడ నూట ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది ఓకే లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకే సో ఈ రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నప్పుడు నాకు కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ కి సంబంధించిన షేర్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే రెండు వందలు ఉన్నా కూడా నేను వెయ్యి రూపాయలు అవి కొనుక్కోవచ్చు అంటే మీకు లివరేజ్ ఇస్తారు అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అని చెప్పాను చూసారా అంటే మీరు ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో ఉన్న దానికి పన్నెండు రెట్లు ఎక్కువ ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో రెండు వందలు ఉన్నాయి అనుకోండి పన్నెండు ఇంటూ రెండు ఎంత ఇరవై నాలుగు కదా సో అన్ని రూపాయలు అంటే ఇరవై నాలుగు వందలకు సంబంధించిన షేర్స్ మనం కొనుక్కోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో దానికోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఈ ఎంఐఎస్ లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసా మనం ఏ రోజు అయితే కొన్నామో ఇంట్రాడే అంటాం అన్నట్టు దీన్ని ఓకే సో ఏ రోజు కొంటామో అదే రోజు దీన్ని అమ్మేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు నేను మీకు ఏమని చెప్పాను మన దగ్గర ఉన్న అకౌంట్ లో డబ్బుల కంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పాను అంటే ఎక్కువ స్టాక్స్ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను సో మరి ఎంత ఎక్కువ ఇస్తారు అనేది కంపెనీ కంపెనీ మీద డిపెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఏ కంపెనీ వాళ్ళు ఏ కంపెనీ కొంటే ఎంత లివరేజ్ వస్తాయి అనేది అంటే దానికోసం చూడండి మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ మీకు జీరో ద మార్జిన్ క్యాల్కులేటర్ అని చెప్పేసేయండి ఓకే సో మార్జిన్ క్యాల్కులేటర్ అని మీరు సెర్చ్ చేశారనుకోండి మీకు స్టార్టింగ్ ఇక్కడ ఒక లింక్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ లింక్ లోకి వచ్చేయండి సో ఇందులో చూడండి మనకు ఈక్విటీ అని ఉంది ఓకే సో దీనిలో మనం కమ్యూడిటీ కరెన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఫ్యూచర్ ఇండ్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ
ఓకే అంటే మనకు ఎక్కువ ఇస్తారు సో అలా మనకు ఎంఐఎస్ లో ఉంటుంది కాకపోతే దీనిలో రిస్క్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ నేను మీకు సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ చేయకండి మీకు నాలెడ్జ్ లేనంత వరకు నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎవరైతే పండిపోయి ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ అన్నట్టు ఓకే నాకు తెలిసినంత వరకు సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొకటి సిఎన్సి అని చూసారా అంటే మనకు క్యాష్ అండ్ క్యారీ అని చెప్పేసి ఓకే సో దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు మీ అకౌంట్లో ఎంత ఉన్నాయి నూట ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉన్నాయి కదా నూట ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలకు మనకు ఈ అశోక్ లేలాంటికి సంబంధించిన షేర్స్ ఎన్ని వస్తాయి రెండే వస్తాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ రెండు అని చేసి ఇక్కడ బై అని చూసారా ఈ బైని ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బైని ప్రెస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ అని ఉంటుంది లిమిట్ అని ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా సో డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ అని సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఈ మార్కెట్ సెలెక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు దీని ప్రైస్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఎంత ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది కదా సో మనకి ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ కే వస్తాయని రూల్ ఏం లేదు అంటే అప్పుడు మనం కొనుక్కునే లోపు దీని ప్రైస్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఎంత అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనభై ఆరు రూపాయలు అయిపోయింది అనుకోండి ఎనభై ఆరు రూపాయలకు ఈ ఆర్డర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పొజిషన్స్ అని ఉంటుంది దానిలోకి వచ్చేస్తా అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ అశోక్ లేలాంటికి సంబంధించిన షేర్స్ నేను పర్చేస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను ఎంఐఎస్ లో సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఎన్ని అంటే నేను టూ అని తీసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ తీసుకోవచ్చు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ ఎక్కువ అనుకోవచ్చు కదా సో ఇక్కడ నేను ట్వెల్వ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చేసాను ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది ఓకే సో ఆ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ కి మనకి ఆర్డర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతారు ఇక్కడ నేను బై బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే నా ఆర్డర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఓకే సో అది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది తెలుసా సో ఇక్కడ మన పొజిషన్స్ ఉంది చూసారా ఆ పొజిషన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తా అన్నట్టు చూడండి మనం ఎన్ని స్టాక్స్ కొన్నాం పన్నెండు స్టాక్స్ కొన్నాం కదా ఆ ఇప్పుడు మనం ఫండ్స్ లోకి వెళ్ళి చూసుకున్నట్టయితే మన అకౌంట్ లో నుంచి ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయో అన్ని డబ్బులు అనేవి కట్ అయిపోయి ఈ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాక్స్ రూపంలో ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని స్టాక్స్ వచ్చాయి ట్వెల్వ్ స్టాక్స్ వచ్చాయి అన్నట్టు ఆర్డర్ ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎనభై ఆరు రూపాయలకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అన్నట్టు ఎనభై ఆరు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసలకు అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఓకే సో అవన్నీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ పైన పొజిషన్స్ ఉంది చూసారా మనం కొన్నవన్నీ మనకి పొజిషన్స్ లో కనిపిస్తుంటాయి అన్నట్టు ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి అంటే ఇంట్రాడే ఇంట్రాడే లో మీకు ఏమని చెప్పాను ఇవాళ కొన్నది ఇవాళే అమ్మేయాలి సో ఇలా మనం పన్నెండు స్టాక్స్ ని కొన్నాం సో దీన్ని ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అంటాం ఇది ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకు మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు మధ్యాహ్నం ఓకే సో అటువంటి అంత లోపు మనం దీన్ని మళ్ళీ సేల్ చేసేయాలి లేకపోతే ఆటోమేటిక్ ఇదే సేల్ అయిపోద్ది కూడా ఓకే సో ఇది ఏమంటాం అంటే మనం ఇంట్రాడే అంటాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది మీకు ఎంఐఎస్ మాత్రమే అంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ మాత్రమే అలా కాకుండా మీకు సిఎన్సి అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ సిఎన్సి గురించి నేను మీకు నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో చెప్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఇప్పటికే ఈ వీడియో అనేది చాలా లెంతిగా అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ మనము సిఎన్సి ఏంటి ఈ సిఎన్సి లో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ లిమిట్ ఏంటి ఈ మార్కెట్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి ఈ స్టాప్ లాస్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో ప్రజెంట్ మీరు నేర్చుకునేది ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అనే దాని గురించి మాత్రమే నేర్చుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఈ మనకు ఇంటర్ఫేస్ లో చూసుకున్నట్టయితే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి గురించి నేర్చుకుందాం అంతేకాకుండా చాలా మంది ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో మొబైల్ లో చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు సో వీటిని మనం మొబైల్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు సో మొబైల్ లో ట్రేడింగ్ చేయడం గురించి కూడా నేను ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేస్తాను సో దానికోసం అయితే కొంచెం టైం కావాలి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ట్యూట